Hoje o programa Circulação veio até a Assembleia de Deus Ômega, aqui no distrito de Brás Cubas, para conversar com uma artista conhecida nacionalmente. É Amanda Loyola, que foi revelação no programa Raul Gil. Confere aí. Olha, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem a Viviane como empresária né, do ramo de imóveis. Mas eu também não conhecia esse seu lado de professora na comunidade, ensinando essas meninas lindas a palavra, é, a, a interpretar a Bíblia. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho tão bonito. Bom, nós estamos aqui trabalhando com as crianças todos os domingos. A partir das 9 horas, inclusive a escola bíblica ela tem sala para todas as idades, inclusive para você também, venha também. E, mas a minha paixão realmente é as princesas de Jesus, que Jesus me deu essas princesas. Eu falo que eu ainda não tenho filhos, mas Deus me mandou muitas filhas, um monte de filhas para cuidar, para ensinar, para realmente dividir, principalmente dar amor, né? Que, e, e o melhor é o, que, o amor que eu recebo delas. Essas crianças são moradoras de que bairro aqui de Mogi? Elas são moradoras do Oropó, não é meninas? E nós fazemos esse trabalho todos os domingos, o ônibus vai até ah, ao bairro, ao, ao ponto de encontro. Hoje nós somos em média de 50 a 60 crianças, vai tendo uma variável a cada domingo. E nós dividimos as salas por idade. E aqui elas têm, um, além do ensinamento da palavra do Senhor, elas também conseguem encontrar realmente um abrigo para a vida mesmo, né? E eu tenho crianças aqui, que, por exemplo, né, a Kathleen, a Sarinha, que estão comigo desde bebê. Desde a Salinha, eu lembro da Sarinha aqui com a gente com três anos, né, Sarinha? Agora, ó, eu quero perguntar para essas meninas. Levantem a mão se a resposta for positiva. Quem aqui gosta da aula da professora Viviane? <risos> tá vendo? É, nós, nós tentamos nos esforçar em oração, principalmente, porque tem que ser uma aula dirigida para o Senhor e uma aula que dê frutos depois, durante a semana, durante a vida delas. Então, o que nós fazemos, Anderson, é plantar. Que... Nós plantamos. Hoje nós tivemos uma aula do perdão. Né? Algumas pediram perdão uma para as outras aqui, anotaram nomes de pessoas que vão procurar durante a semana, porque realmente sair daqui com o coração limpinho para enfrentar esse mundo lá fora que não é fácil, né? só com Jesus. Olha aqui ó, o professor Rogério e a Mônica que faz também esse trabalho bonito com os meninos. Professora, o que, que eles aprendem aqui todos os domingos? Todos os domingos. A nossa função aqui é falar para eles um pouco da Bíblia, porque é muito extenso, né? Então, cada dia a gente aborda um assunto e nos dias de hoje, como é que a gente se aplica né, o que está na Bíblia para eles todos aprenderem. Maravilha. Professora, o que, que eles estão aprendendo aqui hoje? Então, hoje nós estamos aprendendo uma história muito importante sobre Abraão e Sara, a história de Agar, o nascimento de Isaac, Abraão e Sara. Na velhice, Deus promete um filho e aí é concedido ele na velhice, onde Sara não acreditava mais e até ela chegou a rir da situação. Mas pela promessa, ela acreditou e veio esse filho Isaac, uma promessa de Deus. Amanda Loyola teve aqui na Igreja Ômega para fazer uma participação especial para essas crianças, né? Que vem todo domingo aprender um pouco da palavra. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória. A gente sabe que você explodiu a partir do momento que foi no vovô Raul Gil, né? Acho que a gente chama ele de vovô porque todo mundo adora o Raul Gil. E ele deu uma grande alavancada na sua carreira. Você é do Espírito Santo, tem 16 anos. E eu já tinha te acompanhado pelas redes sociais 
e pessoalmente posso dizer que você é uma simpatia. Ai, muito obrigada, <risos> viu? Então, olá, gente. É, eu acho que assim, eu sempre falo que agora é época da minha colheita, porque eu canto desde seis anos. E canto assim, durante muitos anos mesmo, mas em 2018, a partir de setembro, minha vida deu uma reviravolta assim, fantástica, que foi quando eu fui convidada para participar do programa Raul Gil. Eu não tinha me inscrito no programa, na verdade eu recebi um direct do Instagram e eu vi tipo 6 horas da manhã, foi assim, uma loucura, nem acreditei. Quem que mandou esse direct? A produção? Foi o Instagram deles. Aí a Cláudia do, do programa falou, oi Amanda. Aí eu fiquei, meu Deus, já tava indo pra escola, acordei num pulo. <risos> e aí ela falou, você tem interesse nos jovens talentos? Aí eu falei, com certeza, né? Só que eu achei que tipo seria é, na outra temporada ou esse ano. Mas ela falou, tipo, semana que vem você tá aqui. Já papum! Foi, foi tipo, caí de paraquedas lá no SBT. Mas foi uma experiência muito gostosa, incrível. A partir do momento que eu pisei lá, nem tinha caído a ficha ainda. E eu sempre entrei com, com um pensamento na seguinte coisa. Meu objetivo é chegar lá e falar a palavra de Jesus em rede nacional, falar do amor dele. Se eu ganhar ou não, é consequência. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, Amanda, você não ficou triste por ter ganhado? Eu falo que não, porque só de ter sido finalista, de 50 e poucas pessoas mais ou menos, eu ter ficado entre as cinco finalistas, foi uma benção já, nem imaginei chegar na final. Mas o Raul Gil foi um programa que me abriu muitas portas realmente. E realmente eu fui convidada assim para cantar fora do meu estado, pessoas me conheceram. E realmente tipo, tudo aumentou e minha vida... Deu uma reviravolta, assim, em todos os sentidos, na minha vida ministerial, na minha carreira e tanto na minha vida pessoal também. Olha, ela vai cantar um pouquinho agora para essas crianças, que todo domingo vem aqui na Igreja Ômega. E vamos conferir a apresentação dela. Olha, agora com o pastor presidente Natanael Costa. Que trabalho bonito esse que vocês fazem aos domingos de manhã com essas crianças carentes. Eu confesso que fiquei emocionado é, de poder levar a palavra para essas crianças e saber que elas estão levando isso para um futuro e que tenham um futuro melhor, né, Natanael? Verdade, com certeza. Esse trabalho nós estamos fazendo com essas crianças. Elas moram numa região próxima aqui, num bairro. E todos os domingos nós disponibilizamos um ônibus trazemos elas para ouvir a palavra de Deus, ensinamos, conduzimos e no final nós damos um lanche para elas, né? Todos os domingos nós fazemos esse trabalho. Maravilha. Pastor, como está sendo trazer a Amanda, que tem essa repercussão nacional, aqui para a Igreja Ômega de Mogi? Para mim, é um privilégio muito grande ter a Amanda Loyola aqui conosco, nesta oportunidade de trazer essas músicas maravilhosas. Né? Ela tem se destacado aí na, na mídia, na mídia gospel, né, na mídia secular, com seus louvores. E para nós é uma alegria muito grande. Hoje nós teremos esse evento aqui com ela. E para nós isso é fantástico, né, podemos dizer assim. Isso é muito bom porque Deus tem abençoado, salvado vidas através dos louvores da Amanda. Né? E eu fico muito feliz. Olha, Amanda, como que foi legal poder fazer um show para essas crianças? Você vê a emoção, a felicidade cantando junto? Pois é, eu sempre falo que eu amo criança e eu amo esse carinho, porque a criança tem um amor tão inocente, né? E elas ali me recebendo, felizes, eu também estava mega feliz. E foi incrível, eu até me senti na minha viagem do sertão que eu fui em 2018, aquele carinho, aquele amor inexplicável daquelas crianças, foi realmente uma benção. Muito legal. Ó, você acha a Amanda pelas redes sociais, Quer contratar a Amanda para um show? O telefone está aí na sua tela também. Está tudo aí na sua tela. Amanda, eu acho que chegou o momento de você agradecer seus fãs aqui do Alto Tietê. O microfone é seu. 
Galera, eu tô amando o Mogi das Cruzes. E beijo pra todos os meus fãs da região. Vocês são bênção na minha vida. Tô amando o carinho e recepção que eu tô tendo aqui. E espero muito voltar outras vezes, porque tá sendo incrível tudo. Beijão, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Olha, os dois produtores, o da Amanda, o da igreja, que fazem essa roda girar, fazem tudo isso acontecer. Cara, eu tô, assim, muito feliz de estar aqui hoje, principalmente por esse trabalho que vocês fazem aos domingos de manhã com essas crianças. Que legal isso. É, muito, é magnífico, né? Esse trabalho existe há mais de 25 anos. Eu, inclusive, já participei desse trabalho, já fui criança, como essas crianças que estão aí hoje. E é magnífico também ter a oportunidade de trabalhar junto com a Amanda, né? Desse ano para frente, assim, tá sendo um espetáculo. Tá tudo show de bola. Para 2019, já tem ideia aí desses artistas que vão trazer aqui para a igreja? Ah, tem muita coisa boa vindo aí, né? A gente vai divulgando devagarzinho aos poucos, Maravilha. mas vai ser bem. Legal. Eu lembro que eu tive aqui no ano passado, entrevistando também a banda Kadosh, que é muito conhecida, né? No universo gospel. É, quando que foi isso mesmo? Foi dia 27 de janeiro de 2018, faz um ano hoje. Exatamente, faz cara, um... faz um ano exatamente. Que vocês estão aqui, o programa de circulação sempre cobrindo os nossos eventos que a gente faz aqui, vai cobrir muito da Amanda, que inclusive o lançamento dela vai ser aqui em Mogi, dia 16 de março, lançamento do EP dela. Ah, dia 16 de março? 16 de março, novo lançamento do EP dela e o Circulação já está super convidado para participar lá junto. Com toda certeza. Guilherme, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade do Circulação estar aqui, poder mostrar isso para quem nos acompanha, o trabalho bonito que a Igreja Ômega, aqui de Mogi das Cruzes, do distrito de Cubas faz não só com as crianças, mas com toda a comunidade. Sim, sim, é um trabalho social que a gente faz muito importante, né? Porque já tem mais de 25 anos esse projeto e a gente vem arrebanhando vidas, né? Trazendo, tirando, né? De onde eles moram, trazendo. Nem que seja para passar uma hora por semana aqui na igreja, já aprende muita coisa da palavra de Deus, já leva para os pais. É isso que a gente tem que fazer, né? A gente não está aqui para rotular a placa de igreja nem nada, e sim levar o amor de Cristo adiante. Quem que não conhece o Pastorzão? <risos> Cara, você faz tanto sucesso no YouTube, nas redes sociais. Que legal isso, né? Hoje em dia, a gente sabe que a internet angaria pessoas, todo mundo junto aqui assistir os vídeos. Mas quando traz a palavra de Deus, é melhor ainda. Melhor ainda. Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui com vocês. E hoje a rede social, quem não está na rede social não está em lugar nenhum. Eu acho que a rede social é a melhor ferramenta que, que eu creio que Deus nos deu para transmitir as boas novas do Evangelho mesmo, levar a alegria da salvação para as pessoas. Eu percebi que estava faltando um pouquinho mais de alegria e Deus me incumbiu disso. E graças a Deus hoje né, eu fui um dos primeiros a trazer o humor gospel, vamos dizer assim, na internet já são cinco anos, já foram mais de 60 milhões de visualizações e muitos testemunhos, cara, de gente sendo liberta da depressão, da síndrome do pânico, pessoas sentindo curiosidade de entrar, conhecer uma igreja evangélica, ter comunhão com as pessoas e eu tô muito feliz, cara, graças a Deus, Deus vem trabalhando e vai continuar até, até enquanto eu estiver respirando. Tá vendo que legal, para você que de repente não teve a oportunidade de conhecer o pastorzão, entra lá. Quem sabe muda de vida, né? Busca a palavra e tenha algo de luz, de melhor na sua vida. Quem que te convidou para vir aqui hoje na Ômega, em Mogi? Foi o Guilherme, né? O Guilherme, na verdade, ele fez... 
ele entrou em contato com o pessoal que cuida da minha agenda para falar sobre a entrevista. Eu ia vir para fazer só a entrevista e ir embora. Aí eu falei, ó, oh, já é domingo, já vou estar ali mesmo, que é longe. <risos> falei, já vamos cultuar junto e já vim para cá, trouxe minha banda e hoje a gente vai fazer um barulho aí, vamos tocar, vamos se divertir, vamos pregar. Vamos escutar um pouquinho? Roda aí. <risos> 